Tur. Wah, pisaunya jadi gini, guys. Jadi kita harus benar-benar nyiapin mesinnya loh, teman-teman. habis latihan nih lagi dicek dulu tadi kurangnya aku di mana sama e, mesinnya opor operannya kurangnya apa masih pakai layar pakai jadi kelihatan semua ada gambar sirkuitnya kalau racing lane yang ngaco ada di situ semua Malah nggak bisa bohong. Ini masih di bawah nih mesinnya nih. Semoga besok karena malam sama repair bisa ketemu lagi nih. Buat nanti hari Sabtu nih teman-teman doain ya. Oke nih saya habis latihan mesinnya diturun lagi karena di sini mesinnya harus benar-benar aman tapi kencang gitu teman-teman. Buat disentul gede ini selalu sangat berbahaya gitu Dan ini windshield gunanya windshield ini Buat biar nggak kena apa angin sama kerikil-kerikil Kan kalau di sirkuit kayak sentul gede gini Kerikil-kerikil dari depannya dari motor-motor depan lumayan nih teman-teman Terus buat jaga angin juga Jadi anginnya langsung ke atas ini nggak, 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 nggak nebak ke helm gitu Dan nanti posisi duduknya juga harus benar Nanti aku tunjukin posisi duduk buat balapan di sentul gede nih teman-teman ini ada motornya Rukis MP5 nih Udah mesinnya udah turunin Ini juga lagi turun Lagi dicek-cek lagi nih mesinnya Takutnya ada apa-apa Dan ini motor dapat tinggal di setting lagi Nanti sama aku di setting lagi gitu. Lagi di mapping-mapping lagi nih Jadi yang banyak nanya Ini gunanya buat apa sih Buat uh, biar nggak kena angin gitu Terus uh, biar kerikil-kerikil nggak kena helm juga teman-teman Ini gue udah masih pakai werpak nih, nanti kita coba lagi Dan ini kita lihat suasana pedok di bawah nih Honda 86 sana singkrip tuh Siang-siang udah belah mesin aja tuh Udah belah mesin nih teman-teman Juga udah belah mesin nih. Tapi kita tetap semangat, kita kan baru baru nyobain sirkuit 
sentul gede pembalapnya baru terus e, mesin pun kan kita harus masih mencari terus nih teman-teman belum punya data sih sebenarnya buat di sentul gede ini tapi kita kenapa balap di Piala Presiden ini ya kita harus harus tahu juga biar kita punya data juga takutnya tahun depan ada Piala Presiden lagi gitu teman-teman dan mudah-mudahan eventnya nggak cuma satu seri di tahun ini gitu kita sekalian nyeting ya belajar lah kalau kita e, banyak belajar kan insya Allah nanti juga ketemu nih teman-teman ini emang lumayan juga nih kalau balap di sentul gede ini spare partnya beh habisnya banyak banget gitu spare partnya banyak banget dan motor harus benar-benar aman apalagi sampai jebol gitu kan karena di sini tracknya panjangnya kan semua total sirkuitnya 4 kilo nih teman-teman 4 kilo dengan motor bebek kayaan seperti ini gitu ini motor bebek yang dimodifikasi nih jadi mesinnya harus benar-benar awet harus benar-benar awet kalau nggak awet nanti paling cuma dua lap juga udah jebol makanya harus sering dicek juga dan kita insya Allah eh, apa perpat perpatnya insya Allah lama sih aman semua tinggal kekuatan powernya biar bisa melawan di sirkuit gede ini teman-teman doain pokoknya buat teman-teman semoga tim Honda 86 besar tim bisa memberikan yang terbaik dan kenapa oh ya satu lagi dan kenapa mesti motornya GTR karena GTR mungkin e, fairingnya kan udah kayak bebek jadi anginnya nggak terlalu lembab teman-teman ini kita lihat GTR ini kan kalau kalau GTR kalau di depan ada fairing ininya nih jadi anginnya nggak 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 langsung nembak ke ini apa ke ke anginnya ke inilah ke ke, ke lawan gitu teman-teman kalau Sony kan nggak ada nggak ada pairing ininya nih kalau Sony jadi anginnya langsung gitu motornya e, jadi kayak keentengan gitu kalau GTR kan udah benar-benar pas kalau buat seluruh gede dan di Asia pun e, Honda GTR ini pa, banyak yang pakai juga gitu nggak 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 ada yang pakai Sony gitu banyak juga di sini yang pakai Sony tapi lebih enak pakai GTR kayaknya gitu teman-teman. Nah kalau Sony kan kayak gini lah bentuknya gitu nggak nggak ada pairing depannya nggak ada buat nggak ada buat yang nebak anginnya gitu. Kalau GTR kan ada pairing depannya. Gitu sih teman-teman. Ya mau pakai Sony mau pakai GTR sama-sama sih enak. Cuman lebih keren dilihatnya juga pakai GTR gitu teman-teman. Ya pokoknya nantikan terus video selengkapnya hari kita eh, persiapan piala presiden di sentul besar oke okay? Manuel masih semangat Manuel. kita selalu semangat meskipun tim kecil kita insya Allah selalu semangat kita berjuang terus eh, ngerisnya terus biar mendapatkan data dan hasil terbaik buat di sirkuit gede ini teman-teman benar jujur ini benar-benar baru pertama kali jebol Tuh. jebol nih teman-teman jajan lagi nih ini padahal cuma dua lap nggak nggak nyampe lima lap ini oh pistonnya kayak gini loh lihat pistonnya hancur lebur nih pistonnya hancur nih ini kalau kita udah bermain tune up udah bermain uh, no no fight no fight sama expert pasti pasti nih Oh, pistonnya hancur, hancur lebur pistonnya guys. Aduh, mi jajan demi jajan. Tuh lihat teman-teman. Coba buka mi angkat mi. Oh, jadi kita harus benar-benar. Oh, hancur. Wah, pistonnya jadi gini guys. Jadi kita harus benar-benar nyiapin mesinnya loh teman-teman. Gak asal-asalan cuma balap aja kalau di sentul gede emang riskannya kayak gini nih. Resiko balap di sentul gede ya kayak gini. MP5 pun masih ngeri meskipun MP5 part-partnya standar semua ya. Piston standar. Itu magnet nggak nggak kayak MP1. Gitu. Tapi harus dicek tiap-tiap keluar masuk nanti harus dicek terus aman apa enggaknya dari mulai pengapian, timing. Uh, apa injektornya atau apanya semuanya harus dicek teman-teman ini hancur loh hancur ini jajan lagi nih alhamdulillah tapi kita bawa spare lah bawa spare engine tinggal satu lagi spare engine nya karena yang dapat udah siap ini paling pakai di sini nih. ini jajan besar nih ini jajan gede ya mang well aduh gimana ini teman-teman nih makanya kalau di balap itu emang harus siap nanggung resiko segala macamnya nih teman-teman Menang mah gampang, 
Kalau menang itu bonus, kalau menang itu bonus. Tapi di balik kemenangan itu, ya inilah perjuangan mekanik, perjuangan tim, perjuangan manajer, perjuangan yang bos-bos. Ya inilah perjuangannya tuh, motornya jebol, harus bikin lagi headnya udah bikin, udah 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 bikin CNC, udah jebol gini kan udah nggak bisa dipakai teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik nih. Aduh, ya Allah mudahkan buat balapan presiden ini.